ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ മാർവലസ് ട്രാവൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജോഷ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് ഓക്കെ മാർവലസ് ട്രാവൽ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാർവലസിൻ്റെ മീനിങ് അത്ഭുതകരമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ട്രാവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ യാത്ര സോ ഒരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും എന്താ ഒരു ഒരു നിമിഷം ജീവിതത്തിൽ എന്താ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എവിടെ എങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചവരായിരിക്കും ആ യാത്രയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നഷ്ടമാവുന്നത് യാത്രയിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പോയതിലൂടെ ജോഷ ഫെർണാണ്ടസ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈനായിട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം യാത്രകളെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ ഐസ് വാച്ചിങ് ദോസ് സാരൻലി ക്രൈ ആസ്കിങ് ദം സെൻസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായ് സമൺ ലെഫ് ദം വിത്ത് ഔട്ട് സെയിങ് ഗുഡ് ബൈ ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കവിത ആരംഭിക്കുന്നത് ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ ഐസ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാക്സിമം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതുവരെ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുവരെ പോകാത്ത ആളുകൾ മീൻ കാണാത്ത ആളുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരുപാട് വൈവിധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ വാച്ചിങ് ദോസ് സൈലൻലി ക്രൈ ഞാൻ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സൈലൻലി ക്രൈ അതായത് ശബ്ദം പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഈ കരച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ മുഖഭാവം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഇന്നർ പെയിൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു സങ്കടം മുഖം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സൈലൻലി കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും അവരോട് ആസ്കിൻ ദംസ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും വൈ സമൺ ലെഫ് ദം വിത്ത് ഔട്ട് സെയിങ് ഗുഡ് ബൈ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മെജോറിറ്റി ടൈമിലും സമൺ ലെഫ് ദം വിത്ത് ഔട്ട് സെയിങ് ഗുഡ് ബൈ ആരോ ഒരാൾ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരോ ഒരാൾ അവരോട് യാത്ര ചോദിക്കാതെ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ യാത്ര ചോദിക്കാതെ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് പറയുന്നത് സോ ആരോ ഒരാൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരോ ഒരാൾ മരിച്ചിരു മരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് താൻ കരയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു റിപ്ലൈ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കരയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ സമൺ ലെഫ് ദം വിത്ത് ഔട്ട് സെയിം ഗുഡ് ബൈ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആരോ ഒരാൾ എന്താ അവരോട് പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയി സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻസേൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ തോട്ട്സ് ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ പെൻ ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ വിമൻ ആൻഡ് മെൻ ഓക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ തോട്ട്സ് തോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്തകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ വെറുതെ കണ്ടുപോകുന്നതല്ല ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്താണോ അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഗാഠമായിട്ട് ചിന്തിക്കും അതാണ് ഇവിടെ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ തലച്ചോറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെ അവലോകനം ചെയ്യും ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ പെൻ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെൻ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് പെൻ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അവർ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളായിരിക്കാം അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം സോ എന്ത് കാര്യമായാലും എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനത് കുറിച്ച് വൈകുമെന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ വിമൻ ആൻ
ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്താറുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നിമിഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോ അതാണ് ഇവിടെ ഹോർസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജാതകം നമ്മുടെ ഭാവിയെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് എൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം സോ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിച്ചേക്കാം എൻ്റെ ഞാൻ ആരായി തീരണമെന്നോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണമെന്നോ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കും സോ അതെന്താണ് എന്നറിയാനുള്ളൊരു ഹോപ്പ് ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു വെതർ ഇൻ ഏഷ്യ അമേരിക്ക ഓർ യൂറോപ്പ് ദ വിൽ ഓൾവേസ് ബി സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സ്കോപ്പ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യ ആയിക്കോട്ടെ അമേരിക്ക ആയിക്കോട്ടെ യൂറോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലായിക്കോട്ടെ എവിടേക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്താലും ദർ ഓൾവേസ് അതെ ദർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സ്കോപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതായത് എവിടെ പോയാലും ശരി ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ഞാൻ പോയാലും ഒരു ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുന്ന എനിക്കൊരു ഒരു സ്കോപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന എനിക്ക് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ സ്റ്റാൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ട്രാവൽ ടു മെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് മിക്സ് വിത്ത് മെനി റേസസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ട്രൈബ്സ് മാൻ ബൈ ദിയർ ഫേസസ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് ബൈ ദിയർ ലേസസ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ട്രാവൽ മെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് മിക്സ് വിത്ത് മെനി റേസസ് ഒരുപാട് കുലങ്ങൾ അതായത് ഒരുപാട് ജാതികൾ കുലങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മിക്സ് വിത്ത് മെനി റേസസ് അതായത് ഇതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ട്രൈബ്സ് മാൻ ബൈ ദിയർ ഫേസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരാളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ഒരു ട്രൈബ് മാൻ ഒരു ആദിവാസിയിലെ ഗോത്ര തലവന്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെയോ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അവർ ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ബൈ സെയിങ് ദർ ഫേസസ് ബൈ സീങ് ദർ ഫേസസ് ഐ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ട്രൈബ്സ് മാൻ അവരാരാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ കോണുകളെല്ലാം തന്നെ സഞ്ചരിച്ചൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാവലിംഗ് ആണ് വന്നത് ട്രാവലിങ്ങിലൂടെ തനിക്ക് കിട്ടിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എല്ലാ ലോകത്തും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കോണിലെയും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എ ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് ബൈ ദിയർ ഫേ ലേസസ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടാൽ എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവർ എവിടെയാണ് അവരുടെ അവർ എവിടെ നിന്നാണ് ഏത് രാജ്യക്കാരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സോ അതെനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണമാണ് ഈവൻ തോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണമാണ് കാണുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടാൽ അവളുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടാൽ അവൾ ഏത് നാട്ടിലെ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു സോ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ ഗുണമാണ് അത് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ അത് ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിയ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റാൻസേൽ ലാസ്റ്റ് ആൻസിയാണ് ഐ ട്രാവൽ വിത്തൗട്ട് മണി സോ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മൈ ടെസ
പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു കാറ് വിളിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ നടന്നു പോകേണ്ടി വരും സോ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോ ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മൾ കാണും ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് ഓൾ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓവർ എക്സ്പെൻസ് ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു ട്രാവലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ല ദൂർത്ത് അടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രാവലിംഗ് അല്ല മണി ഇല്ലാതെ പണമില്ലാതെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് പറയുന്നത് സോ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മൈ ടെസ്റ്റ് മണി അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് തൻ്റെ അനുഭവമാണ് തൻ്റെ അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഗുഡ് ദ ബാഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ദ അഗ്ലി എവറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് വേർത്ത് ലൈഫ് ജേണി ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഗുഡ് നല്ലതോ ദ ബാഡ് ദ മോശമോ എന്ത് അഗ്ലി ഇവൻ ദ അഗ്ലി അഗ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ടാ സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ജേണിയാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു യാത്രയായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ചെറുപ്പം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഒരു യാത്ര ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും മോശം കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്രയും മോശപ്പെട്ട വൃത്തിയായിട്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചെന്ന് വരും അത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം ബട്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കുറിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് എവറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് വേർത്ത് ലൈഫ് ജേണി അത് നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന യാത്രയിൽ ഈ നമുക്ക് നേടിയ ഈ ഓരോ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നേടിയ ഓരോ ചെറിയ അറിവ് പോലും നമ്മൾക്ക് വളരെ രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് ഒരു അറിവും ചെറുതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്ന രീതിയാണിത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നേടുന്ന ഓരോരോ അറിവുകളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫോർ ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ബി മാവൽ വെൻ എവർ ഐ ട്രാവൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റീസൺ കൊണ്ട് ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ബി മാവൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിശയിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ആയാലും വെൻ എവർ എവിടെ ആയാലും ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലായാലും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നാറുണ്ട് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ കാണാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ് അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സോ ആ ഒരു അറിവ് ചിലപ്പോൾ നല്ലതാകാം മോശമാകാം ചിലപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ടതാകാം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് നേടാൻ ഞാൻ നേടാൻ പോവുകയാണെന്നും അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയവിടെ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓവറോളായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യാത്രയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജോഷ ഈ പോയതിലൂടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യാത്ര നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ എന്താ ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ലക്ഷ്യറിയസ് ആയിട്ടൊന്നും നടത്തിട്ട് നിന്നും നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രം അതായത് പണം അധികം ഒന്നും കരുതാ അതിലുള്ള യാത്രകൾ ലോകത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അറിയുക യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ വില അറിയുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലായിക്കോട്ടെ നല്ലതോ മോശമായിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ നറിഷ് ചെയ്യും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയി അവസാനിക്കുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ സോ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ട് ഞാൻ സീറ